ট্যুর প্ল্যানার ব্লগ মানিং প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন জায়গার সন্ধান আজ আপনাদের নিয়ে যাব পাহাড় জঙ্গল ড্যামে ঘেরা একটা সুন্দর জায়গায় যেখানে আপনি থাকবেন ড্যামের ধারে পাহাড়ের ওপরে এসি কটেজে সাথে থাকবে হরেক রকমের সুস্বাদু খাবার যেখানে আপনি নিজের মতো করে উপভোগ করতে পারবেন প্রকৃতিকে ঘুরে দেখতে পারবেন সোনাঝুরির জঙ্গল এর সাথে সাইট সিইং এ থাকবে আরো নতুন দুটো জায়গার সন্ধান তবে যাওয়া আসা থাকা খাওয়া সব তথ্যের জন্য ভিডিওটা অবশ্যই শেষ অবধি দেখবেন তবে চলুন আজকে যাত্রা শুরু করা যাক আমরা উত্তরপাড়া থেকে গাড়িতে রওনা দিলাম সাঁতরাগাছি স্টেশনের উদ্দেশ্যে শীতটা সবে পড়তে শুরু করেছে এই সময়তে আমরা মানে ট্যুর প্ল্যানার ব্লগ আমরা কি বাড়িতে বসে থাকতে পারি আবার আমরা ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়েছি একটা উইকেন্ড ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে নতুন একটা উইকেন্ড ডেস্টিনেশন আর আমাদের যাত্রা আজকে শুরু হচ্ছে সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরব আরণ্যক ধরে আমরা যাব আমাদের সেই নতুন ডেস্টিনেশনে ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি স্টেশনের বাইরেই একটা দোকান থেকে আর এখন আমরা যাচ্ছি ট্রেন ধরতে অরণ্যক জেনারেলি দেয় এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আজকে দিয়ে সে দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাই দু নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ঘড়ির কাটায় আটটা আর সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আমরা কিন্তু এখন সাঁতরাগাছি থেকে এগিয়ে যাচ্ছি আবার একটা নতুন ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে আমরা এখন যাচ্ছি বাঁকুড়া বাঁকুড়া থেকে যাব একটা নতুন জায়গায় আর আপনাদেরও নিয়ে যাবো সেখানে আমরা এখন এসে পৌঁছে গেছি বাঁকুড়ায় আর বাঁকুড়া থেকে আমরা গাড়ি ধরে এখন বেরিয়ে যাব নতুন একটা ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে আসলে বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় যে কত অফবিট উইকেন্ড ডেস্টিনেশন আছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই সেরকমই একটাকে এক্সপ্লোর করতে যাব আমরা বাঁকুড়া স্টেশনে নেমে ফুটব্রিজ পেরিয়ে বা দিকে নামতে হবে বাঁকুড়া স্টেশন পৌঁছে বাঁকুড়া স্টেশন থেকে ওভারব্রিজ দিয়ে বা দিকে নামতে হচ্ছে বা দিকে নামলে বাঁকুড়ার বাইরে এখানে কিন্তু অনেক গাড়ি রয়েছে তো আমরা একটা গাড়ি ঠিক করে নেব ঠিক করে নিয়ে আপাতত এগিয়ে যাব নতুন ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে স্টেশনের বাইরে পেয়ারা মাখা বিক্রি হচ্ছে দেখে কিছুটা পেয়ারা মাখা নিয়ে একটা গাড়ির সাথে দরদাম করে আমরা এগিয়ে চললাম দুর্গাদিহির উদ্দেশ্যে সকাল সকাল সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ব্রেকফাস্ট করেই ট্রেনে উঠেছিলাম ঠিকই কিন্তু বেড়াতে বেরোলে যেটা হয় একটা খাই খাই ভাব থাকে খালি মনে হয় এটা খাই সেটা খাই টুকটাক মুখ চালাই তো সেরকমই বাঁকুড়া এসে পৌঁছে যখন বাইরে দেখলাম এরকম লোভনীয় পেয়ারা মাখা তখন তো নিতেই হয় আর খেতেই হয় সেই পেয়ারা মাখা নিয়ে গাড়ি করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এরকম গ্রামের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে রাস্তাটা যদি একটু খারাপ 
যাই হোক চারদিকে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ হয়েছে ধান চাষ হয়েছে এসব দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম আমরা মানে ট্যুর প্ল্যানার ব্লগের নতুন নতুন জায়গার সন্ধান কিন্তু চলছেই আর নতুন জায়গার সন্ধান করতে করতে আজকে যে জায়গাটাই আমরা এসছি এটা হলো পুরুলিয়ার দুর্গাডিহি আমরা যদিও নেমেছিলাম বাঁকুড়া স্টেশনে কিন্তু আমরা এখন এসে দাঁড়িয়ে আছি পুরুলিয়ায় এখানে এসে যেটা ওই যে রাস্তার একটা ক্লান্তি সবটা কিন্তু এক নিমেষে ভুলে যাবেন যদি সামনে এই দৃশ্য আপনারা দেখতে পান চারদিকে পাহাড় আর মাঝখানে এই রকম ড্যাম আর মাঝে মাঝে ছোট দ্বীপের মতন মাথা চারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলছে দুর্গাডিহিতে আমরা আজকে থাকব এই কটেজে এখানে এরকম ছটা কটেজ রয়েছে এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু এসি কটেজ সমস্ত সুযোগ সুবিধাই রয়েছে মানে গরমকালে যদি আসেন তাহলে এসি কটেজ এগুলো কোনো কষ্ট হবে না যদিও আমরা এসছি শীতকালে এসির কোনো দরকার নেই আচ্ছা রুমে কিন্তু টিভিও রয়েছে কেউ যদি সন্ধেবেলা টিভি দেখতে চান দেখতে পারেন বাথরুমটাই দেখি প্রথম যেটা দেখি পরিষ্কার কি না একদম ঝকঝকে পরিষ্কার আর শীতকাল গিজার আছে কিনা একবার দেখে নিলাম গিজার কিন্তু রয়েছে গরম জল সব সময়তে প্রয়োজন মতন আপনারা পাবেন এদিকে রয়েছে একটা ওয়ার্ড্রপ এরকম মিরার লাগানো আছে আমরা যারা মেয়েরা সাজগোজ করি তো আমাদের তো একটা মিরার দরকার মিরার তো রয়েছে আর সামনে যে জানলাটা রয়েছে পর্দা সরালেই কিন্তু এই সেই ড্যাম এই ড্যাম দেখেই একটা রাত্রির অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম চারিদিকে এত গাছ গাছালি পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা এরকম একটা সুন্দর জায়গা আর সামনে ওরকম ড্যাম দেখালামই আপনাদের এত সুন্দর প্রকৃতি দেখে মন একদম খুশিতে ভরপুর কিন্তু পেট জানান দিচ্ছে যে রীতিমতো ভালোই খিদে পেয়েছে তাই জন্য এখন দাঁড়িয়েও আছি ক্যান্টিনের সামনে ক্যান্টিনে আমরা এখন লাঞ্চটা সার লাঞ্চ এসে হাজির মিল সিস্টেমে এখানে খাওয়া দাওয়া আলাদা আলাদা রেট রয়েছে সেগুলো আমরা মেনশন করে দেবো আমাদের ভিডিওতে সাজিয়ে গুছিয়ে লাঞ্চ পরিবেশন করেছেন ওনারা আর আপনারা যদি নিজেরা কিছু প্রায়োরিটি থাকে কিছু চেঞ্জ করতে চান সেটা বললে ওনারা অন রিকোয়েস্ট করে দেন অবশ্যই চার্জেবল যাই হোক এত কথা এখন আর যাচ্ছি না এখন খাবারের কথায় আসি একদম শাক উচ্ছে ভাজা ডাল তরকারি স্যালাড সব কিছু রয়েছে আর পোস্ত যেটা আমাদের ভীষণ ফেভারিট সবারই মোটামুটি ভীষণ পছন্দের পোস্ত রয়েছে আর রয়েছে মাছ দুপুরে কিন্তু মাছ রয়েছে খেতে তো এখন বসে গেছি খাওয়ার কিন্তু টেস্টটা বেশ ভালো আমি কিন্তু মন দিয়ে খাচ্ছি আমি তাকাচ্ছি না অন্যদিকে আরেকটা জিনিস যেটা জানতে পারলাম সেটা হলো যে মাছটা প্রোভাইড করেছে এই যে মাছটা এটা কিন্তু সামনে যে ড্যাম রয়েছে ওই ড্যামের মাছ কিন্তু এটা শেষ পাতে নলিনগুড়ের রসগোল্লা সার্ভ করা হলো লাঞ্চ করে আশপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলাম কটেজ থেকে এখন এই মাটির যে রাস্তাটা পাথুরের রাস্তাটা ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ড্যামের দিকে ওইখানে দেখা যাচ্ছে ড্যাম পরন্ত বিকেলে আমরা চলে এসছি আমাদের রিসোর্টের রুম থেকে এখন এই ড্যামের সাইডে দেরি করে বুকিং করার জন্য আমরা রয়েছি এক আর দু নম্বর কটেজে আর এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা হলো পাঁচ নম্বর আর ছ নম্বর কটেজ এই কটেজগুলোর যে সুবিধে সেটা হলো এই যে কটেজটা ধরুন এই কটেজটার পাশেই কিন্তু রয়েছে পাহাড় আর ড্যাম মানে এই কটেজের রুম থেকেই কিন্তু পাহাড় আর ড্যাম দুটো রিভিউ পাওয়া যায় আর আমাদের কটেজগুলো থেকে ড্যামের মানে সামনের ড্যামের যে ভিউটা সেটা কিন্তু বেশ প্রশস্ত ভিউ মানে পুরো ড্যামটা দেখা যায় কিন্তু পাহাড়টা একটু বাইরে বেরোলে দেখা যায় দেখা যায় না যে তা নয় কিন্তু দেখা যায় 
আর এখান থেকে পাহাড়টা ভালো দেখা যাচ্ছে ড্যামটা কিন্তু মানে এই যে সামনে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন এই স্পেসটা অনেকটা বড় হওয়ার জন্য একদম ওইখানে গেলে ড্যামটা ভালো দেখতে লাগে ঠান্ডা পড়ে গেছে আর এখন আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি টেন্টের দিকে এই দিকটা করে টেন্ট রয়েছে চলুন দেখি টেন্টের দিকে এগিয়ে যাই চলে এসছি টেন্টের কাছে এখানে টেন্টের জায়গা করা রয়েছে কিন্তু এখন টেন্ট সেট রয়েছে মাত্র দুটো এই একটা ডোম টেন্ট রয়েছে আর এদিকে একটা ডোম টেন্ট রয়েছে এখানের মজাটা হলো পুরো জঙ্গলের ভেতর কিন্তু থাকা আর এখানে বসার জন্য কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেওয়া রয়েছে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলো রাত বাড়তে কিন্তু ভালোই জমিয়ে ঠান্ডা পড়ছে আর বাইরে তো ড্যামটা এখন অতটা ভালো দেখা যাচ্ছে না দূরে শুধু মিটমিট করে কয়েকটা আলো জ্বলছে অন্ধকার হয়ে এসছে আর আমাদের ইকো ট্যুরিজম সেন্টারে চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে আমাদের রুমে গরম গরম ভেজ পকোড়া সার্ভ করে গেছেন চিকেন পকোড়াও চাইলে আপনারা নিতে পারেন আমরা ভেজ পকোড়াই নিয়েছি তবে যেটা বুঝলাম যে এই রকম জায়গায় যদি আত্মীয় পরিজন বা বন্ধু বান্ধব আসতো তাহলে সন্ধেবেলা কিন্তু এই পকোড়া চা এগুলো নিয়ে সন্ধ্যের আড্ডাটা একদম জমে যেত গরম গরম পকোড়াটা কিন্তু বেশ ভাল লাগছে খেতে একদম মুচমুচে আর খুব সুন্দর ওপরে মশলা টশলা ছড়িয়ে দিয়েছেন খুব ভাল লাগছে পকোড়া খেয়ে রুমের রেস্ট নিয়ে রাত নটার দিকে চললাম ডিনার করতে সারা সন্ধ্যে রুমের বাইরে বেরোয়নি তার কারণ হচ্ছে সামনেই একদম ড্যাম আর সেখান থেকে একটা ঠান্ডা কনকনে হাওয়া আসছিল যদিও শীতকালে ঠান্ডাটাই তো মজার তারপরে এখন এসেছি ডিনার করতে সকালে যেখানে এসছিলাম ক্যান্টিনে সেখানেই এসছি সকালে যদিও বাইরে রোদ পোয়াতে পোয়াতে লাঞ্চ করেছিলাম এখন আর সেই দুঃসাহস দেখাইনি ভেতরে বসেই আমরা ডিনারটা সারব আর ডিনারে আমরা রাত্রে সবাই রুটি আর মাংস নিয়েছে আমার তো যথারীতি ডিনকারি ডিনারে সব আইটেমের সাথে সকালের যে স্পেশাল গুড়ের রসগোল্লা সেটা কিন্তু এখনও ওনারা সার্ভ করেছেন ডিনারটা করে আমরা তারপর রুমে ফিরে যাব কালকে সকালে আবার আপনাদের সাথে দেখা এসে গেছে গরম গরম চা আর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সামনে এরকম ড্যামের দৃশ্য অসাধারণ লাগছে সকালটা সকালবেলা আমরা একদম রেডি হয়ে গেছি আমরা ব্যাগপত্র নিয়ে একদম চেক আউট করে বেরিয়ে পড়ব তার আগে ব্রেকফাস্টে এখানেই সেরে নেব তারপরে আমরা বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ফেরার পথ ধরব যেটা ব্যাপার কাল বিকেল বিকেল এসছিলাম পরন তো বিকেলে একরকম লেগেছিল এই জায়গাটাকে রাত্রের দিকে খুব একটা বাইরে আর আপনাদের দেখাতে পারিনি তার কারণ ড্যামের একটা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল আর চারপাশটা অন্ধকার ছিল শুধু ক্যাম্পের আলোগুলোই যা ছিল এখন সকালবেলা যেই রোদটা উঠেছে এখন কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা চারদিকে হচ্ছে শুধু জলরাশি আর পাহাড় এই যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে আর সামনে এই বিশাল ড্যামের জল এখানে বসেই কিন্তু সারাটা দিন এনজয় করা যায় দুর্গাটি ইকো ট্যুরিজম সাইটের ভেতরেই রয়েছে এরকম একটা চিলড্রেন্স পার্ক যদি বাচ্চারা আসে তারাও কিন্তু মোটেই বোর হবে না এখানে মজা করতে পারবে চারদিকে সোনাঝুরির জঙ্গল তার মাঝে তো কালকে দেখিয়েইছি যদি কেউ টেন্টে থাকে তাহলে এই জঙ্গলের মধ্যেই সেই টেন্ট রয়েছে টেন্টে যারা থাকবেন তাদের জন্য ছটা সেপারেট কমন টয়লেট রয়েছে আর বেশি কথা নয় এবার তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করব না হলে আবার দেরি হয়ে যাবে ব্রেকফাস্টে কিন্তু লুচি তরকারি দিয়েছেন ওনারা আর নাকি অমলেট আসছে সাথে গরম গরম লুচি তরকারি সকালবেলাটা একদম সুন্দর শুরু হলো ব্রেকফাস্ট করে আমরা এগিয়ে চললাম ড্যামের দিকে ড্যামের এত কাছে এসে ড্যামের জলে পা ডোবাবো না তাই কখনো হয় 
আর শীতের সকালে এরকম সুন্দর রোদ উঠেছে রোদ ঝলমলে একটা দিন আর সেখানে কিন্তু ড্যামের জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দারুণ লাগছে ও দাদা মাছ পড়েনি ড্যাম ঘুরে আমরা চললাম জঙ্গলের দিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কত যে সুন্দর সুন্দর উইকেন্ড ডেস্টিনেশন আছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই আর আমরা দুজন মানে ট্যুর প্ল্যানার ব্লগ আমরা এখন শীতের মরশুমে এই জায়গাগুলোই এক্সপ্লোর করতে বেরিয়েছি এই সমস্ত জায়গাগুলোর যেটা ব্যাপার এখানে তো ঘুরে দেখার সেরকম কিছু নেই যেটা রয়েছে চারপাশে এত সুন্দর প্রকৃতি এখন আমরা এই সোনাঝুরির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যতটা যাওয়া যায় আর কি যাব কারণ সময়টা একটা ব্যাপার সময় তো দৌড়চ্ছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা যে সরু রাস্তা সেটা ধরে এগোতে এগোতে আমরা এখন একটা টিলার ওপরে উঠে এসছি এখন টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে আছি দিকটা খাদের মতন রয়েছে নিচে নামা যায় আর যেটা ব্যাপার চার দিকে তো সোনাঝুরির জঙ্গল এই যে গাছগাছালি তার মাঝখান দিয়ে কিন্তু উকি মারছে যেটা সেটা হচ্ছে সামনে সেই বিশাল বড় ড্যাম জঙ্গল ঘুরে আমরা কটেজে ফিরে এলাম দুর্গাটিকে এবার বিদায় জানানোর পালা একটা রাত্রিরের মাত্র স্টে ছিল এক্সপিরিয়েন্সটা বেশ ভালো হলো আমাদের জার্নি যদিও এখানেই শেষ নয় আমরা এখনও বেশ কয়েকটা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে তারপরে বাড়ি যাব আপনারাও যদি মনে করেন একটা উইকেন্ড কাটাবেন এই রকম একটা সুন্দর জায়গায় একটা রিল্যাক্সিং উইকেন্ড তাহলে আপনারা আসতেই পারেন দুর্গাডিতে এক রাত্রির বা দু রাত্রিরের জন্য ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি জামতরিয়া ব্রিজের এখানে এখানে জাম নদী আর তৎক নদী একসাথে এসে মিশেছে এখন তো শীতকাল সেরকম জল নেই অল্পই জল রয়েছে কিন্তু জল ভালোই বাড়ে বর্ষাকালে বোঝা যাচ্ছে লেভেলিং করা আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন এসে গেছি শুশুনিয়া পাহাড়ে শুশুনিয়া পাহাড় তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই গেছেন আমরাও গেছি আগে কিন্তু এই জায়গাটা সেই জায়গাটার সাথে রিলেট করতে পারছেন না তাই তো আসলে এটা হলো পুরুলিয়ার শুশুনিয়া পাহাড় পুরো পাহাড় জুড়ে বিভিন্ন চিত্র আঁকা হয়েছে ছৌ নাচ থেকে শিকার উৎসব সবই তুলে ধরা হয়েছে এখানে আমরা এখন হেঁটে চলে এসছি পুরুলিয়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের একদম ওপরে এখান থেকে ভিউটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ ওই যে দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু ছিলাম ওই দিকেই ওখান থেকে আমরা এসছি এখন বারবার রিকোয়েস্ট করি আপনারা বেড়াতে আসুন কিন্তু জায়গাগুলো প্লিজ এইভাবে নোংরা করবেন না এই অভ্যেসটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করা উচিত আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব এইভাবে জায়গায় জায়গায় নোংরা ফেলে জায়গাটাকে নষ্ট করবেন না এবার নামার পথ ধরলাম সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলেই বাচ্চাদের জন্য দোলনা স্লিপের ব্যবস্থা রয়েছে এরপর আমরা কেশরার দিকে এগিয়ে চললাম খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখন চলে এসছি কেশরাতে এখানকার মানুষরাও খুব একটা এই জায়গাটা সম্বন্ধে জানেন না একদম নতুন তৈরি হচ্ছে আমরা ঢুকে দেখব যে এখনও তৈরি হয়েছে নাকি কতটা কি ব্যাপার সেটা জানবো এখানে কথা বলে আর যখন হয়ে যাবে তখন এটাও কিন্তু একটা সুন্দর বেড়ানোর জায়গা হবে কেশরাতে এসে এই জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে সামান্য ঘাস সেই জঙ্গলি ঘাস এমন ভাবে হয়ে আছে জায়গাটার বিউটি যেন বেড়ে গেছে কেশরাতে সবে কাজ শুরু হয়েছে তাই দেখার তেমন কিছু নেই আমরা এবার এগিয়ে চললাম ঝিলিমিলির দিকে আজকে কিন্তু লাঞ্চ করতে চলে এসেছি আবার আমাদের সেই পরিচিত জায়গায় ঝিলিমিলি রিমিল লজে এখানে স্টেটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর হয় সেই ভিডিও তো অলরেডি আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই না দেখে থাকলে পরের আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটা দেখে নিন 
যদিও আজকে আমাদের এখানে স্টে করার কোনো পরিকল্পনা নেই লাঞ্চটা সারবো সেরে আমরা আজকে বেরিয়ে যাব বাড়ি ফেরার পালা এরপর সুন্দর করে সাজিয়ে ভাত শুক্তো ডাল বাঁকুড়ার বিখ্যাত পোস্ত চিকেন কারি আর আমার জন্য মাছ এছাড়া চাটনি পাঁপড় দিয়ে লাঞ্চ করে বন্ধু অনির্বাণের গাড়িতে রওনা দিলাম বাঁকুড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া পৌঁছে রূপসী বাংলা ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরলাম আমরা দুর্গাডিহে যাওয়ার জন্য হাওড়া থেকে ট্রেনে বাঁকুড়া পৌঁছে তারপর গাড়িতে যেতে হবে দুর্গাডিহি বাঁকুড়া স্টেশন থেকে বাসে যেতে চাইলে বাসে যেতে হবে বড় গাড়িয়া সকাল সাতটা কুড়ি থেকে দুপুর দুটো অব্দি বাস থাকে সময় লাগে তিন ঘন্টা মতো বড় গাড়িয়া থেকে টোটো পাওয়া যায় এছাড়া ট্রেনে ঘাটশিলা গিয়ে গাড়িতে দুর্গাডিহে যাওয়া যায় কলকাতা থেকে জামতুরিয়া ডিরেক্ট বাস সার্ভিসও রয়েছে দুর্গাডিহিতে থাকার একমাত্র অপশন দুর্গাডিহি ইকো টুরিজম সাইট এখানে এসি কটেজ রয়েছে ড্যামের ধারে 